വെയിറ്റഡ് റെസിസ്റ്റർ ഡി എ സി ഇത് ഡി എ സിയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂട്ടറിയാണ് വെയിറ്റഡ് റെസിസ്റ്റർ ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അനലോഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടറിയാണ് വെയിറ്റഡ് റെസിസ്റ്റർ ഡി എ സി അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിജിറ്റലിന്റെ വെയിറ്റേജ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗെയിം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഇതിനെ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നു ആർ എഫും നമ്മൾ അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ ആർ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അതിന്റെ ഗെയിം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഫോർ ബിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫോർ ബിറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ വെയിറ്റഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇട്ടു അതിന്റെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റേജ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം എസ് ബിക്ക് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഏറ്റവും കുറവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അതിന്റെ കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്ത് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ ആറിന് പൊസിഷൻ ചെയ്തു അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബിറ്റിന് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റിന് നമ്മൾ ടു ആർ പൊസിഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഫോർ ആർ എയ്റ്റ് ആർ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെയിറ്റഡ് റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൺ സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റീവ് പാത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ആണ് കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതേപോലെ വൺ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാത്തിൽ കൂടിയും ഈ റെസിസ്റ്റീവ് പാത്തിൽ കൂടിയുമുള്ള കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതൊരു സമ്മിങ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ഈ റെസിസ്റ്റർ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും കൂടി ആഡപ്പ് ചെയ്താണ് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരിക വൺ വൺ സീറോ സീറോയ്ക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉള്ളൊരു ആഡഡ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ടിലെത്തും ആ ഇൻവേർട്ടിൻ എത്തുമ്പോൾ അത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ആംബ്ലിഫൈങ് ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മൈനസ് സൈനിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ഡി ത്രീ പ്ലസ് അതായത് ഇ എം എസ് പിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു അല്ലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ടുവിന്റെ വൺ ബൈ ടു ഡി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഡി സീറോ ഇതിന്റെ ഓരോ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഓരോ ഇതിന്റെയും ഇൻപുട്ട് ബീറ്റിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻ ടു ആർ എഫ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഈ ആർ വാല്യൂ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എ വെയിറ്റഡ് റെസിസ്റ്റർ ഡി എ സി പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് ബൈ യൂസിംഗ് ബൈനറി വെയിറ്റഡ് റെസ
നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഡി ടു ആർ എഫ് ബൈ ആർ എന്ന് വരും അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ ആർ എഫ് ബൈ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഡി ഡി സീറോയിലാണെങ്കിൽ ബൈ എയ്റ്റ് ആർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് ഒപ്പം ആഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ട് ദ സിഗ്നൽ എ ഡി സി എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ സിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ കൺവേർട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ എ ടു ഡി കൺവേർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ ആണ് എ ഡി സിക്ക് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആയി സിംഗിൾ ഇതിലാണ് ചാനലിലാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സിഗ്നലിന് ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിജിറ്റൽ വേർഷൻ ആയി എൻ ബിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈനറി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ സർക്യൂട്ട് ആണ് സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മള് എ ടു ഡി കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള എ ടു ഡി കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എ ഡി സി സക്സസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എ ഡി സി ഫ്ലാഷ് ടൈപ്പ് എ ഡി സി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലാഷ് ടൈപ്പ് എ ഡി സി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫ്ലാഷ് ടൈപ്പ് എ ഡി സിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് ഫ്ലാഷ് ടൈപ്പ് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഈച്ച് വൺ കമ്പയറിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ടു എ യൂണിക് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ദ കമ്പാരേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എ പ്രയോറിറ്റി എൻകോഡർ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ദൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ബൈനറി ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണൊരു ടൈപ്പ് എ ഡി സി ഫ്ലാഷ് ടൈപ്പ് എ ഡി സിന്റെ ഒരു സർക്യൂട്ടറി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അനലോഗ് സിഗ്നല് എത്ര ബിറ്റ് ഡാറ്റയിലേക്കാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ത്രീ ബിറ്റ് ഡാറ്റയായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ ബിറ്റ് ഡാറ്റയിൽ മാക്സിമം എത്ര വരെ അതിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് ബിറ്റും വൺ ആ വൺ 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 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എത്ര വരെ മാക്സിമം ചെയ്യാം വൺ 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 എന്ന് പറയുന്നത് സെവന് ഇക്വലന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും കമ്പാരിറ്റീവ്സ് നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും കമ്പാരിറ്റർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പാരിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ബിറ്റ് ഓരോ കമ്പാരിറ്ററും രണ്ട് വാല്യൂവിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് വാല്യൂവിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഇത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ്ങും ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റഫറൻസ് വോൾട്ടേജിന് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സെവൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കമ്പാരിറ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കമ്പാരിറ്ററിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ള താഴത്തെ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ ഇടത്തും നമ്മൾ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിവൈഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഓരോ കമ്പാരിറ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് മറ്റേ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കമ്പാരിറ്ററും അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന അനലോഗ് സിഗ്നലും മറ്റേ എൻഡിലുള്ള റെഫറൻസ് സിഗ്
ത്രീ ബിറ്റ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു ത്രീ ത്രീ ബിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അൺലോക്ക് സിഗ്നലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എ ഡി സി ആണെന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ത്രീ ബിറ്റ് കമ്പാ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രയോറിറ്റി എൻകോഡറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ അതിനേക്കാളും അതിന്റെ മാക്സിമം മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റില് ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരേറ്റേഴ്സിന്റെ ആവശ്യവും ഇതിനകത്തുണ്ട് അതൊരു മേജർ ഡ്രോബാക്ക് ആണെന്ന് പറയാം